Hello guys, welcome back to my channel. This is Chad Godoy. Welcome back, welcome back, and welcome back to the third part of our email series tutorial. No, um, today we're going to talk about how to create a landing page in Mailchimp. Okay, um, yung yung una chaka yung pangalawang series natin talks about um, first is the how to create an audience inside Mailchimp. Uh, kung hindi nyo pa napapanood, you can search it inside my YouTube channel. Um, yun yung part 1, yung how to create an audience and how to create a simple broadcast email. The second part is the welcome email or how to create the autoresponder. Okay, ito yun, yung welcome email. Yung first yung, yung audience and then yung welcome email. Yun yung, uh, yung welcome email or yung autoresponder is yun yung automatic na nagsasend ng message kapag um, nadag, nadagdag yung audience sa email list ng mo or ng client mo. Okay? Yun, um, para yung wala ka nang gagawin. Okay? Yung una kasi yung paano mag-add ng audience manually in sales MailChimp. But for today, we're going to talk about how to create a landing page para makumpleto natin yung flow. Yung landing page po. Uh, diniscuss ko po yan dun sa email series part number one. Ito po yung landing page. Ito, ito. Ito, yan. Pinapakita ko po sa screen. Yung landing page po is also called the squeeze page na uh, ang role po niyan or yung function niyan, yung function ng page na yan um, is to squeeze the email out from a person who visits the site. Okay? Or the landing page or the squeeze page. If you're going to look at the screen, kung makikita nyo, um, paano ba to i-close up? Wait, zoom natin a little bit. Zoom, view, 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 zoom in, zoom in. Okay, ito, it looks like a, a website, di ba po? Pero, technically, it function as a landing page. Okay? Uh, ito, ito, simpleng web, ito website to na ginawa ng client. Yung website niya, ito yung homepage. Ito si Ben Settle, ito yung mentor ko. Eh. So, I, I, uh, I make it as a uh, example. So, kung makikita nyo, Meron siyang inaalok na email players for free, yung 97 per month niya, yung first issue, ini inaalok niya sa makaka-visit ng site. And then, pag binigay niya yung email mo, matatanggap mo yung email players as a PDF. So, ito yung landing page niya. So, kung titingin kay dito, ito yung landing page. Okay, pag pagpunta ng audience do sa landing page at paglagay niya ng email, maa-add siya automatically sa audience or sa email list ni Ben Settle. Okay? So, yun yung function niya. Ito yung landing page. So, pag na-add niya na yung audience, siyempre, pag na-add ka na sa email list, marireceive mo ngayon yung automatic email from which matatanggap mo yung for free na binibigay niya. So, yun yung welcome email. Diniscuss po natin yan dun sa part 2, yung welcome email. Very important po yan. Ano? Kasi, kaya po tayo nagkaroon ng automation flow is that because of that welcome email, no? Kung mapapansin nyo, kung um, nasa Facebook kayo, di ba? Pag kami nakakita kayo ng Facebook ads, may naalok kayo ng training or courses, di ba? Kadalasan may nakikita tayo na ganyan, eh, pag nag-scroll tayo sa cellphone. Kapag pinindot nyo po yung ad na yon, it will put you through the landing page. Ito po yon. So, hindi pa to kompleto yung automation. Yung advertising kasi, it's a very different uh, topic eh. Pero yung inaano po natin ngayon is yung email automation. Email marketing automation flow. So, very critical po na kailangan alam natin gumawa ng landing page. At si MailChimp, meron siyang free na pwede kang gumawa ng landing page sa uh, inside MailChimp. Ito yung MailChimp, ba Balik tayo sa MailChimp. Ito po yung ulit yung MailChimp. Sa mga hindi, nakaka hindi pa nakikita ito, ito po ang MailChimp.com. For uh, for free po, pwede po tayong gumawa ng landing page. So, pwede nyo po ma-practice to. Uh, yung kung ano yung tinuturo ko dito. So, para malaman nyo din kung... Kasi mahirap yung pinapanood nyo lang eh. Kailangan practice nyo para at least magamay nyo ba. So, yun. So, to start, wag na tayong mag... Ano, kasi, syempre, medyo mahaba tong video na to kasi magagawa tayo ng landing page. Ano? Simulan na natin. Create um, a landing page. O, so, inside Mailchimp, press create and then click landing page. Oh, ayan. So, landing page name. Um, pwede kahit ano, Chad Godoy or kaya work from home landing page. 
Uh, bakit ko ginawang work from home landing page? Kasi guys, may prinipero po ako dito, no? Parang ito yung gagamitin natin as example uh, for the landing page, ano? Uh, ito yung simpleng inisip ko lang kanina. Do you want to work from home as a virtual assistant? Yan po yung headline. Tapos, um, mayroong sub-headline na register to receive a 12-day free training program on how to be a general virtual assistant. So, email address here. So, technically, may binibigay akong training, kunyari. Wala po akong training. Kunyari lang po, para at ma-practice natin. So, yan. Gagayain nito, natin to inside MailChimp. So, yan. Click ng audience, select audience. Ito yung audience ko, Chad Godoy. Siyempre, yun, 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 yun yung email list ko. And then, click begin. So, yan. Medyo loading lang po, guys. At habang naglo-load, pwede tayong uminom ng tubig. Juice pala. Sorry, excuse me, excuse me guys. Okay, um, ano yung pwede natin piliin? So, pag kinlik nyo yun, meron tayong pwede kayong pumili. Um, lead generation, yan, lead generation gardening. So, binibigyan na kayo ng example ni MailChimp kung uh, ano ba yung pwede. Accept payments, yun, meron din palang landing page for accepting payments. Ano, promoting products, kung may products kayo, pwede rin kayong gumawa ng landing page dyan. Diba? Uh, pero ngayon, grow your list eh. Ang function natin is to grow our email list, to gather people who want to work from home, and to get their emails para magkaroon tayo ng engagement, no? para ma-build natin yung list natin. So, we have to click, um, for now, grow your list. Ayan, loading na, loading na, loading na, loading na. Wait, bakit may nag-pop up sa kanan? Dito natin kailangan yan. Right, medyo naglo-loading lang guys, ano? Taintay lang tayo ng konti. Ayan. Okay. So, ito, no? Sa left side po natin, left side of the screen, ito po yung, um, ito na yung pinaka-landing page natin. On the right side naman po is ito po yung mga building blocks um, na pwede, na gagam, pwede natin gamitin, no? Kung gusto nyo pang maglag, maglagay ng text, box text, divider, Ayan, no? Kung baga, drag and drop po yan, eh. Ma madali pong gamitin yan, drag and drop. Kunyari, lalagay kayo ng text, idadrag nyo lang dyan, no? O, di ba? Meron na. So, madali nating i-edit. So, right now, lalagay natin yung headline natin na ginawa natin dito. Ito, ito yung pinaka-headline. Do you want to work from home as a virtual assistant? Pwede, ilalagay natin yan. So, lalabas dyan, on the right side, dito natin ilalagay yon. Ah, yeah, di ba? Ang galing. Ang galing, di ba? Pa, ito 'yung parang nakikita niyo na, no? Pwedeng iba kasi, ibang client kasi pwede na rin ditong gumawa, no? Kapag wala silang masyadong budget, kung wala silang budget pang gawa ng site nila, pero gusto nila i-build 'yung emails nila, pwede na nilang gawin dito. Hindi na nila kailangan uh, maggawa pa ng website, oh, whatever. Kasi syempre, ang ano dito is functionality naman kasi 'yan, guys, eh. Hindi mo naman kailangan ng masyadong ma-design or ma-ek-ek. Nasa tao lang yan. Kung alam mo na meron kang following, yung functionality ng paggawa ng landing page to, great, to, to create an email list or to grow an email list, yun yung pinaka-importante. Yung hanggang, um, hanggang um, libre mo makukuha gawin mo. Yung, yung, kasi kailangan din yan sa virtual assistant, medyo resourceful ka no? pag si client merong requirement, uh, mag, kung magbibigay mo yung, ay, client, pwede tayong magbigay ng libre yung gumawa ng landing page using MailChimp. Hindi mo natin kailangan gumawa ng website kasi kailangan lang naman natin mag-grow ng email list at mag-engage sa audience, di ba? So, yun. Okay, right now, guys, maglalagay tayo ng image, ano? Kasi dito, naglagay ako ng image. So, syempre, lalagyan din natin ng image dito, no? So, eto, logo. So, yung logo, it acts din yan as an image, eh. So, kung tagay tayo, upload tayo, no? Wait lang, medyo nilalapit ko lang yung mukha ko kasi yan, uploading. Kung maglalagay tayo ng image para at least may image kayo makita doon sa landing page para hindi naman play na play. Ayun, di ba? Di ba, napakasimple. Para siyang website, guys. Para siyang website na Kunyari, gagawa nyo ng preview. Ito yung pinaka-preview na yan eh. Desktop, di ba? Ayan, o. Pag mobile, ito. Di ba? Ito yung mga kadalasan nakikita nyo eh. 
medyo may pinadali lang natin. Pero at, hindi sa wala naman 'yan sa ano eh, wala naman sa pa, pa, pa complicated, complicated na bagay eh. Hanggang magiging simple, mas maganda, 'di ba? Kung kaya mong mag-build ng email list using free landing page of Mailchimp at nagawa mo, 'yun naman ang importante kasi ang importante, makuha mo 'yung email nila at may email mo sila. So kung may product ka, may course ka, may tutorial ka at mayroon kang Mailchimp landing page at nagawa mo mag-grow using this free Paano pa pag may website ka na, di ba? Mas madali kasi sa website, pwede kang mag-vlog, pwede kang ano, pwede kang mag-offer ng kung ano-ano, mag-tell ng st- your story, di ba? So, yon So, eto guys, yung email address, yan o, no? nyari. Pwede mong, ano pa yan, lagyan ng mga first name, di ba? On the right side, kasi yung available fields, meron kang first name, meron kang last name, pwede mo i-click yung first name. So, makukuha mo rin yung first name niya. Diba? pag Para ma-personalize mo. But, um, for a landing page, I don't suggest that you put the first name. Kasi, um, minsan, uh, medyo private yan si tao or sino man yung magbe-visit. So, pag ina-alok sila ng first name, they don't really put um, uh, subscribe because of, because of it. So, right now, we're not going to put first name. We just leave it. Uh, I just show you kung ano pa yung pwede nyong ilagay. Ano? So, yung, yung button text, yung subscribe. Okay? Pwede nyo ibahin yan. Okay, parang give me my lesson. ba diba? Pwede nyo ibahin yung, ano, yung call to action. At, pwede kayong maglagay ng, pag kunyari, nag, ano na siya, nag, naglagay siya ng email, tapos pinindot niya yan, ito yung matitanggap niyang, message success you've been added to the audience diba? ito ito yun yung confirm confirmation image pwede pwede niya i-preview yan ayan no yan yung mangyayari pag pinindot niya yung subscribe so I- exit preview or kung meron naman kayong ibang landing page or yung minsan tinatawag nilang thank you page na pag pinindot niyo yung give me a lesson or pinindot ni subscriber yung give me my lesson he input or she input his email address, papupunta siya sa isang landing page. ba diba? Test landing page. Siya isang landing page na somewhere. Select a landing page to link. Web address. Ayan, di ba? Web address, di ba? Minsan yung thank you for subscribing, mapupunta kayo sa isang page. Pero technically, na-add na kayo sa email list niya. Magte-thank you siya. Or dun sa page na yun, dun yung makukuha yung freebie na inaalok niya. ba diba? Hindi hindi na sa email, doon na post doon sa landing page niya, which is dito nyo ilalagay yon. But for today, we just put the confirmation message kasi wala naman tayong thank you page. Maybe we can create a video regarding to thank you page para ma-visualize nyo kung ano ba yung sinasabi ko. But uh, for today, we just uh, complete the landing page creation. Okay, save and close. Yun na. So kung gusto nyo pong lagyan ng kaartehan, Pwede kayong maglalagay ng mga image. Alam niyo yun. Pwede pa kayong maglagay ng button. Di ba? Ito. Uh, kayo ng bahala. <laughs> bahala na kayo. Tapos kung ipipreview nyo yan, kung gusto nyo i-preview, makita yung final, uh, medyo final result, click the preview, and then makikita nyo dito. Ito yung pinaka-desktop. Ito yung pag gumamit kayo ng computer. Ito yung makikita nyo sa desktop. But you can look at it sa mobile din. Ayan, mobile. Ito yung makikita nyo sa cellphone. Di ba? Maganda. Medyo sleek yung design. Simple lang. So, um, click X. Alright. So, yun na. Nagawa na natin yung landing page. Okay. Ulitin natin. Um, yung landing page po, ito. Ito yung kauna-unaan sa automation flow. Um, dito yung pumupunta yung audience to put their email address para ma-add sila sa email list, which is yung audience sa in- inside MailChimp. And then they're going to receive the welcome email or aut- kung ano mang autoresponder, which is na-discuss natin doon. So, first part, video, and the second part. Yun. Um, okay. Time to save the landing page. Save and close. Press save and close. Yun na. So, okay. Ano pa ba nang kailangan? Yung page title, um, pwede tayo maglagay. Work from home. 
landing page. Save. Yung URL, um, pwede kayong mag-custom work from home. <coughs> Ayan. Preview ulit. Ayan, just to make sure. Diba? Yun na guys. Um, and then, you can publish it. After ma-check mo lahat, yung audience and tags, yung audience to be added dun sa email list natin as name as Chad Godoy. Siyempre, ito yun, audience. So, kung meron kayong tag audience, pwede nyo palitan yan. And then, pub hit publish. Just, uh, medyo naglo-load pa. Just a moment while we publish your landing page. Yan, medyo maging pasensyoso lang kayo. Yan, high five. Your landing page is now live on the web. So, kung gusto nyo makita, you can view your landing page. Ito na yung pinaka-landing page natin. Yan. O, di ba? Sabi ko sa inyo, kaya natin gumawa ng landing page, guys. Okay. Just to test, kahit nalagay ko na yung email ko, at chatgoodgmail, yan, chatgoodgmail.com, yan po yung email, and give me my lesson. Success, you've been added to the audience. So, technically, kailangan makikita natin yan sa audience. Dito, para makita nyo yung audience, punta kayo sa MailChimp, click audience, and then, eto contact for subscribers ayan chat godoy official technically na add ko na yung chat godoy official eh naka subscribe ayan subscribe landing page ano ayan oh big sabihin po niya nag subscribe ako using the landing page okay Okay, okay, okay. So, yun, ano, yung autoresponder naman po natin, um, hindi ko na marireceive yung, ano, eh, on this moment kasi, guys, hindi ko na, mas, hindi ko na marireceive yung um, autorespond kasi na-add na talaga ako sa, na-receive na, na ko na yung autorespond na yan. Nung, yung autorespond kasi natin, hindi ko na marireceive kasi, na-receive ko na yun, eh. Pero dapat may marireceive akong autoresponder, di ba? Yung may mag email sa akin. Paglagay ko nung email na yun. But, um, ay, ito pala. Ayan. Ito, nag, nag, ano, nag, may nag, ano, ito, ito yung autoresponder. Kaso nga lang, naput siya sa spam. Yan. Kasi hindi ako gumagamit, hindi ako gumamit. Bakit siya nasa spam, guys? Kasi hindi ako gumamit ng paid email, eh. Ang gamit ko lang kasi is Chad Godoy Official at gmail.com. So, malaki yung potential niya na mapunta sa spam. Um, kaya na siya na spam. So, ito, nag-autorespond siya. Pero napunta siya sa spam box. Yan. Ito yung autoresponder. Yung, yun, yun yung video number to natin. Ano? So, kaya, kung gusto nyo hindi siya mapunta sa spam, ilagay lang yung... Uh, click nyo lang yung report to no spam. Or not spam. So, okay guys. Um, thank you for watching. Ano? So, if you have questions, you can put it in the comment section para um, mas ma... Kung may nalalabuan kayo sa ex, uh, explanation but um, I believe na explain natin kung ano ba talaga kahalagahan ba talaga ng landing page ano, at ano yung kahalagahan ng autoresponder para makomplete natin yung email marketing automation. Um, yung, pero syempre, yung email marketing automation, ano pa yan? Um, ito kasi yung pinaka-end part eh. From Facebook advertising to Instagram advertising or LinkedIn advertising, galing doon Paano natin sila papupuntaan sa landing page? So, we're going to explain it and create a video with regards to it sa next coming videos natin. Okay, guys. Um, if you have any... If you like the video, click the like button and hit subscribe if you want to get notified. Alright? Thank you and have a nice day.